，十一飞想出院，医院也同意他回家休养，说在家可以做一些理疗锻炼。他还不如就待在医院里呢，对谁都方便。你想想啊，他出了院住在他们家，你去合适吗？妈，医院的治疗已经对他没什么用了。加上住院费那么贵，关键是石一飞精神状况不好，我不能随便把他丢给别人护理，这样对他的恢复肯定没有帮助的。这是他朋友帮他的钱，他非得全还给我。那你就先收着呗，反正也得用到他身上。这下长倾国怎么还不回来？石一飞告诉他了没有？可能一飞有他自己的想法吧，我只能等待。杏儿啊，不要太替别人想了，把自己陷在困境里。不管怎么说，夏冷清国有权利知道这件事。至于他回不回来照顾石一飞，那是他们自己的事情。你不要好心没办好事。妈，你说的有道理，我会劝石一飞赶快告诉他的。可是夏冷清国。没有这么快回来，我不能给他雇一个特护，又给他雇一个保姆吧，他非得疯了不可。那你打算怎么办呢？妈，我想把他接到我那儿，我跟菲菲搬回去。不行，菲菲得跟我住，你晚上也得回家住。妈，谢谢你，我总是给你添麻烦。你这孩子呀。我跟你说啊，你把石一飞接回家，将来碰到什么麻烦事儿还不知道呢，你得有个心理准备。爸爸，菲菲，菲菲，你怎么来了？来来来，快上来！哎呀，我的乖女儿，想死爸爸了。嗯，啊，想不想爸爸？想。是，我想你今天先搬回我那住吧，这样我照顾你方便一点。等下了亲我回来了，你再搬回去。爸爸，你怎么老不回家？是不是老要出差呀？是爸爸不好，爸爸不是好爸爸，对不对？妈妈说，爸爸是世界上最好的爸爸。你要再接到夏冷清国电话，一定要告诉他实情。不管他能不能回来，都应该知道你受伤的状况。哎，哎，小唐，你来了。哎，你的按摩师来了，我把他交给你了。小唐，来坐。师哥，回到家舒心了吧？我去买菜了，你们开始吧。哎，爸爸好些了吗？爸爸好多了。为什么锤锤就好多了？因为锤锤，爸爸就能早点起来走路了。爸爸，我不上幼儿园了，我也不学英语了，我天天给你吹腿。来，宝贝儿，坐到这儿来。爸爸，我今天要跟你睡。不行，爸爸要休息，咱回姥姥家去睡。不嘛不嘛，我要跟爸爸在一起。梦欣啊，你们今天晚上就留下吧。石一飞都到家里来了，你不怕夏冷清我回来找你事儿吗？现在考虑不了那么多了。你真想跟石一飞复婚啊？你说什么呀？夏冷清国已经跟石一飞结婚了
。邓淑琪呢？我只让她上半天的班，剩下的时间我让她跟报社的赵老师学摄影。你还挺会安排的嘛。对了，梦欣，我妈同事的孩子想学英语，你还想不想当家教？当然好了。那我就让他们直接跟你联系了，那费用跟时间你们自己定。他们可是同学三个人。那也好，一对一我还没时间呢。梦欣，你该好好调养调养自己了。我听你打电话，说什么英语课的事儿。你是不是又去做家教了？是啊，刚联系好。是不是钱又紧张了？没有，跟些学生在一起，自己也可以轻松一点。喂。谢小姐，哦，好的，那明天再联系吧。哎，是戚小慧。她说想见我。梦欣，我劝你别见她。你早点睡吧。去一下，好，你去吧。哎，真是对不起，我现在急着要出去，齐小慧约我见面。齐小慧约你，她想干嘛？我想。应该是随便聊聊吧。我看就别去了吧。怎么你们都这么说呀、啊？我们还有谁？石一飞、啊。我把石一飞接到家里了。你把他接回家，不合适吧？可我不能把他一个人丢在那没人管呀、啊。你想跟他复婚吗？难道我做的这一切，就只有这一个理由吗？放心，啊，请坐。你松开，让我自己试试。像你这么拼命的练，过不了多久你就可以自己走路了，啊？是啊，小桃，哎，我这个进步，你先别告诉梦欣啊。你都说了好几遍了，你是不是怕梦姐知道，赶紧回家呀？我是想给她一个惊喜。接着来，哎，你松开啊。要不要喝茶？啊，不用了，谢谢。哎呀，你怎么了？梦欣，你烫着哪了？没事吧？没事。啊。一飞，你怎么过来的？
其实我是想给你一个惊喜的。该回自己的家了，真的有点舍不得。你必须走，因为你已经好了，生活也能自理了。今天就走吧，梦欣啊。说句实话，当初我又主动提出离婚，是因为我抱有一种。惩罚自己的心态，更是因为我觉得在你面前很惭愧。离开以后，让我觉得我们的决定似乎太草率了。一飞，别说了，你现在的婚姻也很幸福，你要大难不死，应该珍惜。我想再问你一句，你还爱我吗？一飞，我帮你是应该的。当初我爱你没有错，现在帮你也没有错。如果我还把你留在这儿，就一定错了。我去帮你收拾东西。买的东西。哎呀，买东西干什么？没事没事。阿姨，梦欣呢？那我去帮她啊。来，把包拿下。好好。梦欣，我帮你。帮完土豆洗了吧？好。你们大安集团的画册开始动工没有？下周就开始了。哎，梦欣，这可是舒淇给我们清影工作室带来的好运，光这项的利润就是一千两年的总和。我现在啊，有钱借给你了，你呀、啊、可以把元真的传家宝贝给赎回来了，真的，太好了，来，我帮你切土豆。啊，我昨天看着元真带齐小慧和瑶瑶去饭店吃饭了，是吗？我总算看到你吃醋的样子了，哪有啊？哎，不过好像是给瑶瑶过生日的。昨天是洋洋的生日，我都给忘了，忘就忘了呗。一个小孩子，你猜结果怎么样？不欢而散，饭还没吃完呢，齐小慧就带着孩子气急败坏的走了。他把元真一个人扔那了，可不是。一飞，一飞，一飞，我好想你。怎么提前回来了？你还用问呢？你的手机怎么打都打不通，害得我在那边坐卧不宁的。至于吗？当然啦，你知道吗？我真的是为了你才回来的，后面的续签我就没有再签了。你看你胖了，红光满面的，是不是叫什么桃花运啦？你瞎说什么呀？我跟你开个玩笑的，我还不了解你呀、啊。除非哪个女人有我这样的心理素质。哎呀，我想死你了！好不容易回来了，我真高兴。昨天晚上在上海，我都快着急死了。回家的感觉可真是好。回去吧。你急也没用，老板已经转手了。我不是跟你们老板说好了吗？怎么这么不讲信用呢？小姐，你们老板什么时候回来？哟，这个说不准了
，这采办货物啊，要是一个月，要是得两个月。小姐，要不你再去库房看看吧，也许那尊玉符还在呢。这位小姐，你来赎是件好事儿，我为什么要撒谎呢？好了，梦欣，你别失望了，要不咱们等老板回来再回来看看好吗？谢谢，不谢，再见啊，再见。回来不谈工作的事，赶紧去洗澡。我清楚，我还是得跟你谈谈。以后再谈嘛，以后有的是时间。来来来，给你去洗个澡，乖，听话。你去洗吗？去洗去洗。快点快点快点啊！洗得干干净净的啊！请问你是夏冷清果小姐吗？对不起，你是，我是袁征的太太。哦，袁夫人你好，现在不是了，能跟你聊聊吗？你怎么能丢下你的新婚丈夫远走高飞呢？是他支持我去的。这男人呢，一有了事业就不太想妻子了。那他回家了吗？回家，他一直都在家呀。看来你是一点都不知道啊。怎么了？最近大家都各忙各的。也特别辛苦，难得碰到一块儿，所以我把大家召集起来聚一聚。来，来，我呀有个提议啊，咱们在吃饭之前，每个人许一个愿。好啊，嗯嗯，来，你开始。行，那我先说，呃，我希望尽快拿起梦琪的相机，创作出理想作品。嗯、呃，我有很多愿望，但我目前只有一个。我就是希望舒淇可以有理想的作品，要梦欣了。我的愿望，我的愿望是想写一篇长篇报告文学，关于中国教育方面的。嗯，这样我先说啊，我说完你再说。我呢，是希望天下有情人，终成眷属。该你了，该我了。我的愿望跟伯母的一样，<笑>来，来，好嘞，来。你干什么？你疯了？我是疯了！我出国的这段时间，你都干什么去了？你居然都能住到梦欣家里
。我说家里电话为什么没人接？你的手机怎么打不通呢？你，你你你你你什么你？我早就知道你忘不了梦欣。你说呀，石一飞，你把你跟梦欣之间的丑事全都说出来。我有什么丑事啊？我要跟你说来着，你给我机会说了吗？啊？你等到当天，我就出了车祸，生命垂危。我先后做了两次手术，是梦欣救了我。他到现在还欠了一大屁股的债呢。编编编，你就编吧你啊！我从来都没听你提起过。你现在为了袒护梦欣，你居然都开始胡说八道了。石一飞，我告诉你，我说你这段时间怎么不对劲了呢？原来都是梦欣给闹的。看来，看来他不是什么好东西。荡妇，对，他就是荡妇，荡妇。你打我！我父母再不疼我，都没有打过我。石一飞，你心疼梦欣了是不是？好，我就让你好好心疼。我要告他，告他第三者，告你们非法同居。我要把你们的丑闻传遍整个城市。夏美青果，你不要太过分了。如果没有梦欣，我根本就活不到现在。我不告诉你，你自己想想看，我为什么不告诉你？你根本就不知道我的心是怎么想的。是，我是不知道你的心，可是你知道我的心吗？我在外头遇到那么大的灾难，我还一有空就想给你打电话。可是你，你想过我的死活吗？难怪你支持我出走的。我在出国前。急着跟你结婚，就是怕你回到梦欣的身边。可是没想到，我在外面吃尽了苦头，却给了你门破镜出圆的机会。石一飞，你要我不告也可以，除非你老老实实的承认。我承认吧，我对你没有什么好承认的，我做事情光明正大。你不要我是生非，好，那就走着瞧。啊，一定要今天去吗？可我手上只有大纲。就是拿着大纲跟出版社。对不起，我问一下，请问梦欣是住在这儿吗？我就是梦欣，有什么事吗？这是法院传票。我是区法院的，你被起诉了。我被起诉了，为什么？对，法院已经把传票下到蒙欣手里了。他什么反应？他能什么反应？肯定惊慌失措呗。这场官司，你可一定坚持打到底，孟欣一定会身败名裂的。如果需要什么证据，我帮你找人。对了，小慧姐，我还得谢谢你呢。如果不是你告诉我，我现在被骗了还不知道。咱们都是受害者。这也是维护咱们的正当权利，好吧？有什么及时联系？那好，随时保持联系。再见。你在跟谁说话呢？证人。怎么了？青果，只要你能够撤诉，我可以跟你好好的谈。没什么可谈的，石一飞，我也告诉你，就算你说一千次、一万次，我都不可能相信。你这个人怎么这样呢？我就这样，我怎么了？我就这样，怎么了？石一飞，我告诉你，你编的整个就是一个神话故事哦。你生命垂危，他日夜守候不说，还给你付昂贵的医药费。你可别忘了，你曾经是怎么对他的？你抛弃了他和孩子，换了是我，杀你的心都有了，怎么可能会这样呢？除非你们聊什么。对了。你们当初肯定是假离婚骗我的，肯定就是假离婚骗我的，要不然不可能会这样。你说够了没有？你说够了没有？人说话要摸摸自己的良心啊！我跟孟欣离婚是因为我跟你在一起
，所以我对不起他。但是我跟你结婚，我是真心诚意的，我是心甘情愿的。你自己想想看，潘大庆死了，我要重建公司，孟欣为了支持我，他把家产都掏给我了。那是我攒的钱给他们买别墅的钱。我要骗你，我要骗你，我现在他们娘俩还住在小破屋子里面吗？那说不定你现在又在编故事，你就想利用这个故事骗我把钱转到他的名下。哦，你说你生意赔了，没准早转到他那去了。夏冷清国，你这样说你就太过分了。你去公司查查看，到现在为止，梦欣没有跟我提过钱的事情，我也从来没有说过这个钱要你还。好，既然你们相信我和梦欣是清白的，那咱们俩在一起还有什么意义呢？那好，就算我相信你是清白的，可是我凭什么相信他呀？我凭什么相信他？在我还是个小女孩的时候，他妈妈就说我是个不三不四的女人。可现在呢，他的女儿是什么？是什么？回来了，你来了，嗯。妈，法院来了传票，夏冷清果帮我告了。啊，这个夏冷清果真是啊！你说咱们家跟他是什么缘呢？我告诉你，问题就出在你这儿。我一开始就提醒过你了，石一飞的事情不要管得太深，你看怎么样？好心没好报吧？石一飞当初都快死了，要不是梦欣哪有他今天？真是不可理喻，木心，你看你值不值得？还有那个夏冷清果，怎么说他跟木心也是同学嘛？嗯，阿姨你好，呃，我是清果，我是梦心的同学。你把这种不三不四的人弄到家里来，还让他上你的床，要不要脸的？阿姨，其实不关梦琪的事儿，不是他的错。其实我们俩是刚才在去。出去、啊！你快上上我们家来，不许你找他。去我。啊，我明白了。咱们家跟夏冷清果的仇是我种下的。妈，看你想到哪去了。现在对原告方很有利，原告方会抓住被告，长达数月在一起共同生活，这一事实不放。可不住在一起，石一飞就没人照顾。他当时是个瘫痪病人，所以问题的关键是如何证实被告在长达数月中没有发生两性关系。我跟他不可能有这种事的。但谁能相信呢？证据呢？石一飞能证明。别忘了，石一飞也是被告方。那怎么办？那怎么才能证明呢？别泄气，我来想办法。我要尽早见到石一飞。哎，对了，袁总，你的这个案子我也着手取证了。你什么案子啊？啊，一个朋友的事儿。梦欣，别那么沮丧。我只是很难过。我从来没有想过我的生活会是这样，非法同居，成为第三者。梦欣，不论结果什么样，我都支持你。行了，别想了，啊，我带你去个地方。你的官司肯定能打赢，可是我却引火上身了。怎么了
，元征还是要打官司，要走孩子的监护权。本来他都已经打算退让了，可是知道是我给你出的主意之后，他非要打这场官司的心。那你干嘛告诉他呀？我就是想气气他，都怪我，图一时之快。小慧姐，其实我心里一直有个疑虑，为什么他们都向着梦欣呢？难道真的是我们错了？不过话说回来，至于你，打官司就让他们打吧，不就是争个监护权吗？实在不行的话，干脆把孩子让给他吧，反正孩子长大了也还是要找妈妈的。不行，要想让我交出孩子的监护权，除非杀了我。我不能没有洋洋，他是我的唯一希望，我不能交给他。可是律师告诉我。如果打官司的话，我一定会输。他会说，我目前没有稳定的工作，还会出示我曾恶意转移财产、向元征投进监狱的证据。他还会说，我品行不端，没有权利抚养孩子。那你得尽快找到驳回他的理由，小慧姐，你别再伤心了。看来这场战斗就要全方位的打响了。正好，电视台真情栏目的剧组找我做一期节目，就约在了开庭的前一天。太好了，这样对你很有利。我今天来找你就是跟你商量一下，在开庭之前。一定要想办法把他们两个从梦欣身边调开。现在还用我调他吗？他现在正恨自己分身无数，焦头烂额。怎么回事？哎，啊，小轩你好，哎，啊，小轩啊，是这样的，我考虑再三，那边的事情还只能全权委托你来办理了。梦欣这边的事情事关重大，我不能离开啊！好，那行，我们保持联系吧。啊，哎哎，张大夫，哎，来来来，请坐，请坐。哎，哎，没想到你恢复的这么好啊！是，多亏了大夫对我的治疗和提供的健康信息。你还是因为你的意志坚强。大夫，今天来呢。一是向你道谢，啊，我还有一件事情，想请你帮个忙。请讲。你能给我和梦欣开个证明吗？我们，我们现在成了被告了。被告了？告你们什么？他要告我们非法同居。真是林子大了，什么鸟都有。师哥。你真失败！你说你当初怎么能抛弃个梦姐？你找这么这么个人呢？你别看他跟夜莺一样，整天唱着情呀、爱呀，那完全是对他自己赤裸裸的嘲讽。不过，对付这种人，我也许有办法。袁总。新平打来电话说，董森林的妻子病危，他要求见你一面。什么时候的事儿？一小时之前。你打电话问清楚，谁打的电话在哪所医院？我打过了，他电话关机了。哦，那就我知道。你放心去吧，路上开车自己小心一点。可是我担心你的官司。我们也没什么办法，只有相信郑律师。相信法律的公正。那好，你自己多保重。有什么消息马上通知我。如果他妻子要没什么事儿，开庭前我一定赶过来。啊，那我先走了。再见啊。有这些证据，胜诉的把握就更大了。有些证据，可能使你很难堪。谢谢你，郑律师。为了还孟欣一个清白，我不在乎。你好，我
我能进来吗？你是来找我还是找石逸飞的？你要是找石逸飞，他已经不住在这儿了。你要是找我，我劝你别白费口舌。我想耽误你几分钟的时间，有几句话想对你说。你要明白一点，不管你跟我说什么，都不可能改变我跟你女儿对簿公堂的现实。青果，我今天来，不是为了你们的官司。这么多年，一想起你，我就觉得心里很不安。几年前，梦琪把你演唱专辑拿回家听。我知道你成明星了。我对梦琪说：“我犯了一个错，就是在我心情最不好的时候，伤害了一个无辜的女孩。”啊，当然，你也别误会，我不是因为你成名才这样想。我一直想向你道歉，但是当时你成功了，我就以为你不需要道歉，而且，我想你也许把那些不快早已经忘记了，但是直到今天，你所做的一切，不断的提醒我，你没忘。也许是当，当年我那些恶劣的语言，改变了你的缘故吧，亲果呀。如果我今天向你道歉还不算太晚的话，那么，请你能接受我这个诚意。我们家的情况，当时你知道的。我的心情当时恶劣，恶劣极了，所以我才会有那些恶劣的语言。人说，好话一句三春暖，恶语一言隆冬寒呐。真是太对不起了我。你当时对我们家梦琪那么好，你看我还对你那么。恶意的，我觉得真是对你很不公平。好了，你不要再说了，你请回吧。好，我把该说的话，反正已经说了。你不要再说了，我应该谢谢你。你当初骂我的那些话，就像伊甸园里的那条蛇，在我心底里狠狠地咬了一口。要不是我的自尊心受到那么大的重创，我夏冷清，我到今天还在昏昏度日呢。可是你知道，我为此付出的代价是什么吗？是牺牲了我的初恋。在那之前，我一直以为，我这一辈子只会喜欢一个人。那个人就是梦琪，真是太对不起了，孩子，实在是对不起。我们走在路上，都渴望一路走好。可有的时候，一次非善意的语言失误，就会给别人带来意想不到的痛苦。我们应该适时的扪心自问，尤其是到了我这样的年纪，请您能接受我的诚意。
我们家的情况你应该知道。我当时的心情恶劣极了，因此才会有那么恶劣的语言。人说，好话一句三春暖，恶语一眼隆冬寒呐。你当时对我们家梦琪那么好，但是我却一一个想到，这对你实在是太不公平。对不起啊，让你久等了。没关系，反正时间还早，先喝杯茶吧。你好像情绪不高啊，一会儿怎么接受电视台记者的采访？我不知道，打这场官司到底意义何在？你不会是又后悔了吧？不知道，反正心里头有点怪怪的。夏冷小姐，你可不能这样。如果在这个时候你对自己没有信心的话，那就是对不起自己，也对不起我。我要说的就是，一会儿现场观众有人提起这件事儿，你可一定要揭穿他们，机会难得。你还不知道吧？曾经为了让你跟石亦飞走在一起，我还暗中帮过你们呢。帮过我们？嗯。你还记得有一次在望海雅间，你跟石亦飞在一起，被梦星撞上那一次吧？要不是我把梦星招到现场来观摩。他能轻易退出吗？疯了，真是疯了！今天我们有幸请到了歌坛超人气偶像夏冷清果小姐。我们现场的观众代表所有电视机前的观众，向他表示热烈的欢迎。大家好，夏冷清果小姐刚刚从东南亚演出回来，她亲眼目睹了印度洋海啸的恐怖场面。我们现在请她给我们讲讲她的感受。这是在我一生中都难以忘记的场面，可以说，在我这一辈子的记忆里，都会留下很深的烙印。亦飞，你上海那边的官司也要开庭了，你不去可以吗？行，上海那边的事情，我找人代理就是，没问题。我现在成了一个官司缠身的男人了。这样啊！你先别急，你今晚别连夜赶回来了，你还是明天回来吧。好的，好的，你自己小心一点。元贞被人使了调虎离山之计。他怎么了？董森林的妻子病危一说，根本是子虚乌有。他现在白跑一趟不说，还在修理厂修车呢。我觉得这事儿不像是夏冷清果干的。我也觉得不是，可那会是谁呢？行，咱们别多想了，明天的事儿要紧。给我们观众一个机会，可以现场访问夏冷清果小姐，有什么问题可以举手。夏冷清过小姐，据说你远离祖国救死扶伤的同时，你的丈夫在国内遭遇车祸，生命危在旦夕，是他前妻救助了他。请问，你是有什么想法？夏冷清过小姐，我是你的忠实歌迷，现在网上有一些不利于你的传闻，我看了以后心里很痛苦，尤其是说你恩将仇报。希望这不是真的。
，咱们现场的观众关于海啸救助方面的话题还有什么？主持人，这个问题我不想回避。我想，人这一辈子总有犯错的时候。但是犯了错就应该坦然面对。我的错误在于，我不该不相信我的丈夫，也不该不相信这个世界上会真的有人为了爱而无私的付出。以前我以为我的爱是真挚的，可能恰恰是因为这一点，我忽略了我的爱是自私的。在这个演播现场，我想借这个机会，向因为我自私的爱而伤害的人，向他说一声对不起。元震大哥，哎。哎，官司结果怎么样？我赶到法院，一个人都没见到。散了心不？撤诉了。撤诉了？为什么？可能他良心发现吧。那梦欣呢？被他拉走了。拉走了？他要干什么？可能是一菲要跟他离婚。梦欣姐，一菲，谢谢你们给我一个可以倾诉的机会。在打这场官司之前。我还在为如何取得胜诉而绞尽脑汁。其实这两天我也在思考，我也看到和听到一些事实。我一直处在矛盾之中，可是由于失去信任，迫使我让梦欣姐正在被告席上。尽管石一飞现在是我的丈夫，可是我知道。他心里一直都没有忘记你。我以前一直不太相信世界上还真有你这样善良宽厚的人，但是现在我信了。对不起，是我误会了。我现在真诚地向你道歉，并且撤回诉讼。梦欣姐，有一句话，我一直想对你说。其实，你当初是完全可以留住石一飞的，可是，对不起，原谅我又提起过去。我这个人就是太任性了，从来不懂得考虑别人的感受。当时。是我们不够冷静，不过都过去了。金果，我知道你很爱一菲，她也是个很优秀的男人。婚姻不是都能够那么完美的，关键是要彼此珍惜。我相信。他是一个能让你托付终身的男人。嗯、梦欣姐，你听我说，这张支票无论如何你都得收下，因为这原来就是属于你的钱。这里面有你当初为了支持我们开公司的全部家当，也有你为一飞治病而借的钱，还有我们对你表示的谢意。我知道，我知道这些钱都不足以表达我们的歉意，可是，多多少少能弥补一下你对我们那种无怨无悔的付出。不，你听我说，当初一飞为了开公司从家里拿的钱，都是他自己经商挣的。我只不过替他存起来而已，这些钱根本不属于我。可是那是你们的共同财产。
当初没有那些钱的时候，我们还过得很幸福。现在这钱对我来说也没什么意义了，还是你们留着，拿去扩大公司的经营吧。哎，梦欣，你怎么在这儿啊？我等你。你是不是要和石一飞复婚？你怎么这么说呀？你还想让夏兰清国再告我一次啊？好，走，跟我走。去哪儿啊？我带你看样东西。到底急着带我来看什么呀？还没看见。我没有好。珍惜他，还利用你的。别这么说，梦境。这是他的意思，也是我的意思。你一定花了很多功夫才找到他吧？就像你常说的，是你的人拿不走，不是你的，你也留不住。我听说。你还是要争取洋洋的抚养权。我这样做是要对洋洋负责任，我一定要争取到。妈妈，你怎么出、啊？洋洋，如果爸爸妈妈都要你，你愿意跟谁啊？我愿意跟妈妈，不离开妈妈。喂，刘律师，什么？一定要让孩子到庭吗？他怎么突然放弃了监护权？这官司他不打了。他听说唯一胜诉的可能是让你儿子出庭作证，他就放弃了。嗯、慢一点，慢一点啊！你知道为什么戚小慧、林志达、杨洋会选择他，而他最后还放弃吗？为什么？杨洋胆子太小了，如果让他出庭做选择的话，必定心里会有阴影，这对他将来也是有影响
他了解洋洋，所以他宁愿放弃。这就是母亲，为了孩子的心灵，他宁愿牺牲自己的愿望。陪我一个晚上，好吗？过两天我就走。孩子的监护权虽然在我这儿，但他还是可以跟着你。真的？为什么？你怎么这么快就改变主意了？因为你不忍心让孩子上法庭，这是梦欣提醒我的。你早也不跟我商量啥。要走也得把婚事办了呀！你让人圆整等多长时间呀？妈，我想当一个教育志愿者，也不是一两天的事儿了。云真也是支持我的，他对你百依百顺的，能不支持你？妈，我这次去的地方啊，是梦琪拍摄胡杨林作品的地方，将来想带着您跟菲菲、洋洋一块去看看。哎，小雨跟舒淇要从台湾回来了，你不等等他们俩呀？这也不是要等就等得了的，好在啊，我假期完了就回来。哎，来了！哎呀，好极了！哎呀，到晚了！哎呦，慢一点，宝贝儿。来来来，妈妈在这儿。来，洋洋，快过来。来，坐姥姥。过来送妈妈了。嗯嗯。今天没上幼儿园。母亲。嗯。我给你一个惊喜，我要带着洋洋跟菲菲跟你一起走，这太让我意外了。我想给自己放个假。哎，这回我可不担心了。有事吗？梦欣啊，这是送给你的，谁送来的呀？呃，是速递公司送来的。看到樱桃，你们已经猜到我们在哪儿了。秋镇的樱园太美了，樱桃正红。老爹特别邀请梦欣姐和元征大哥来秋镇度假，我们也在这儿等着你们。这个季节，亦菲要在这里完成她的第二部长篇。我呢，正在用心孕育着小宝宝。此时此刻，我们怀着崇敬的心情，献上我们对志愿者真诚的祝福。嗯、梦欣姐长达三十万字的小说《樱桃正红》，我读了两遍。从主人公的境界，我感悟出。只有成就了爱的人生，才是完美人生。悄悄地告诉你，一飞读后泪流满面，而且还有了一种紧迫感。他说他的写作水平已经不能和你同日而语了。不过还有一个遗憾，我也想告诉你们：一飞跑遍了全城的古董店，想把那个救命的玉雕赎回来，可惜老板已经出手了。为这件事儿。一飞还难受了很久呢。梦琪，时间不多了，先留到车上看吧。妈，多年前你就有送我出去留学的愿望，可惜没有能实现。但是这些年，女儿在你身边依然学到很多东西。心儿，妈懂你。你自己保重身体，我会常打电话的。